场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平准星，我们的驰骋能看到金色的光影。陈鑫，你什么时候回来的？你放心，我不是来抢你总经理位置的。我在 A 组可一直给你留了个经理的位置呢，欢迎随时过来。我可听说你一直在跟 B 组做竞争，所以我决定去 B 组。初次见面，请多多关照。啊，那我怎么担待得起啊？看着我干嘛？我们真的是第一次见面吗？我怎么一见到你就会有一些痛苦的回忆呢？你要敢说出去，小心我对你不客气。你是哪家公司的？海翔，旭峰。我是海毅的。如果你喜欢的话，你可以到我们公司来，我帮你介绍一个你满意的职务。我女儿王海丽。你好。哦，年轻就是好啊。看<笑>来天下是他们的，那是一定。哎。这大晚上的，在这儿碰一小美人，什么情况？我这不担心你吗？过来看看。担心我什么？我一个成年人，你怕我喝多了跳钢管舞啊？我怕你被长腿大美女带走。哎呀，这个顾青啊，我觉得我找个好时辰，我应该给他埋了。顾青有什么关系啊？那肯定是他说的呀。不是，人家是主动过来跟我说话的。我估计可能觉得我穿的有点像魔术师，问问什么情况。行了，解释什么呀？啊。什么叫人家主动过来啊？别搞开你自己啊！对对对，我不配。<笑>说正事儿，师傅答应放权给我了。真的假的？嗯。多少啊？百分之二十。可以呀、啊、你。但现在股市的情况我不太看好。啊。上车聊吧。行。走。既然给了我们百分之二十的权利，就应该赶紧尽释抄底啊！现在还不是时候，股市处于低迷状态，保留实力才最重要。哎呦，你这种玩法上哪挣钱去啊？等等
，大盘出现了波动，三天前买入的三千股票，现在开始下跌。时间一点十分，把交易记录调出来。你现在这种状态，还没有办法确认是不是庄家在缓慢撤资。没有大额交易，看看这几个交易数据。担心主力是在缓慢撤资、啊，现在亏亏了多少？呃，百分之十五。怎么办？喂，你好，我是莫昭石。买入。好，知道了。总部来电话说，让我们买入这只股票，不要动它。这个时候买入，风险太大了吧？评估报告显示后面会有消息利好。把山区的资料。按照我们初步计划，控制在百分之二十的止损线，马上就要跌破了。没有理由这样。全仓卖出吧。哎，等一下，庄家现在没有明确的动向，而且我们还没有跌入止损线。你觉得他有可能在这个不理想的价格抛售自己的股票吗？查一下今天的新闻，我们是不是有什么消息出漏？股市的信息我们随时都在关注。股票跌到九点五元，清仓。哎，不行，等一下。还等什么？你现在清仓代表了我们史无前例的亏损啊！我们不是有计划吗？按照计划执行不就完了吗？我们现在没有跌入止损线。我清楚，我当然清楚，我不傻。好了，别吵了，我去卖。股票又跌了。别看了，跟我们也没关系了。已经跌破九点三元了，这么快吗？估计是庄家卖了，这里是大单。跌到九元这次亏损呢，确实有点多。小子，股市里边滚，赚钱不是最重要的，决策能力最重要。你看你这次，及时的止了损，这个选择很正确。你想想，按照分析师给的指令的话，现在亏大了。是，师傅，但我总觉得，这一次有人恶意在打压山崎。对你这个猜测，倒有可能。不过，小子，猜测始终是猜测。嗯，看看这个，美贤集团。虽然我是你师傅呢，得给你一个补救的机会啊。用这几天缓慢的建仓。师傅怎么会突然对这个公司感兴趣？你看看现在股票形势好吗？得关注一些实业了。这是一家水运公司，正在开发呀，酒店业啊，还有旅游业，所以很有前景。明白。对不起，师傅，我接个电话。喂，海哥，有想出事的
啊！蒋叔都住院了，你，你，你等会儿，我待会儿给你回过去。好，好。什么情况？那个顾青啊，说他那个渔场出了点事儿，让他叔叔住院了。事儿大吗？看样子不小。师傅，我请两个小时假，我去看一眼，可以吗？赶紧，赶紧。好，那这个我先拿着。好。钱跑了，人还没找着呢，你别这么早下定论。小峰啊，你说这钱怎么说没就没了？你想想办法，把这钱一定给追回来。小叔，您放心，钱的事儿您不用担心。不，这钱叔，听我的，您养好身体，都交给我们，啊。您再歇一会儿。放心吧，叔，峰哥会想办法的。你听我说，这事儿呢，我还得从蒋叔那儿弄清楚。他不是现在，他需要休息。你也长点心眼儿，别说那些有的没的的，别吓唬他。行，报警了吗？报了，一出事就报警了。破译出来的《虚风日记》。让萧剑了解了虚峰这个股票印钞机名号的来历，也让萧剑想起了当年他和夏冰一起主办的富阳渔场案。夏冰，来活了，啊，一个。富阳渔场案，一个华西商标注册案，选一个活儿。听领导安排。真的假的呀？真的。那我去富阳渔场案了。还还是我们俩去富阳渔场案吧。我就知道你俩的小舅舅。富阳是肖剑的老家，正好给你俩放份儿啊。我去这个商标案。谢谢师兄。不客气。蒋厂长，您是怎么认识我的？哦，这个程远是我们渔场一个股东的儿子，后来家境落魄了，他父亲也去世了，就来投靠我，他也算是个大股东了。呃，你知不知道程远把钱都投资到哪儿了？不知道。那就奇怪了，这么一大笔钱，您怎么就放心交给程远，让他来打理呢？当时他说。一个月有百分之二十的利润，我还以为真的有保障，所以就动心了。我们这个渔场马上就到休渔期了，我是看着利润高，说真心话，我也真想着给工人们多发点补贴。程远在这个渔场和谁关系比较密切？这么说吧，就是这件事除了你之外，还有谁参与？这件事情呢？当时和渔场的工人都谈过，大部分都同意的。只是在交接这个事情上呢，确实我一人在办理，只有你一个人。对。警察同志，你这是在怀疑什么？哦，那倒不是，因为这个案子发生在渔场，所以不排除每一个可能性。我能理解，这件事情呢，确实怪我。你也别太难过了，这件事儿交给我们警察，呃，能带我们四处转转吗？啊，可以，那我带你们去。哟，玲玲，你怎么跑这儿来了？妈妈呢
。我妈妈让我把这封信交给你。你不这是，叔，发生的事情我们都听说了。老蒋叔，您在我们这个渔场为我们奋斗了将近三十年，可你们再来呀？但是从这一点上来说，我们也是相信您的。哎，这二位是你？啊，您介绍一下，这是给咱们办案的警官。你好，夏冰。你好，旭峰，宏远证券。你好。小姐，哎，师傅，照您刚才这么说，这个渔村这么团结，可真是难得啊！朱慧，嗯，金融犯罪、经济犯罪是高智商犯罪，所以，在调查这类案件的时候，要透过这件事情，想想背后的事情。这事儿肯定是有人在帮帮忙，帮忙啊！蒋海住院的那天晚上，旭峰挨个找员工谈话。那师傅，啊，我觉得这个旭峰倒不像个坏人，还挺有魅力的。等会儿你错了，你师傅才是最有魅力的人。哦，那是那是。是吧？不管有没有魅力，不管好人坏人，犯了法律就得抓。又没想完了，这事儿没完，不是说吗？透过这件事想另外一件事情，给员工做思想工作这件事儿，不是徐峰的主意，是陈心。还是女人比较心细。这会儿你又错了，你师傅又不是没见过心细的女人。周慧，我跟你说。饭量和业务能力可以和老何学习啊，其他讨论案情呢，胡说八道什么这种扎针儿什么坏毛病，你别和他学啊，烦人、啊老肖，难得你给我打电话，是不是又捅出什么娄子来了？啊，没有。呃，你还记不记得多年前我们查的明海那个富阳渔场案？怎么想起这件事来了？我现在正在查旭峰的日记，然后有一些地方比较模糊，我想问你一下，看看我遗漏了什么。那一段我也模模糊糊了。你觉得你遗漏了什么？我因为忘了，所以我才问你啊。你突然间打电话问我十年前的事情，无意时间也想不起来。不如这样，你给我点时间，让我想一想。喂。干杯！哎，你说，其实每天咱们就这么逛逛，也挺浪漫的啊。想什么呢？每天都是工作，哪有时间呀？嗯。哎，你说这程远哈，没上过学，没什么文化，更别说接触过金融行业了。只不过呢，他老爸跟蒋海关系还不错，在富阳出现危机的时候，给富阳投了一笔钱，然后蒋海就给了他一部分富阳的股份。没接触过金融啊？嗯。慢一点儿。你
说富阳渔场的账目这么复杂，他是怎么把钱转出去的？我也在纳闷这事儿呢，所以我就觉得他这次潜逃应该是有意而为之的。这也不是一般人能干的呀，得需要很多专业知识啊。还有一个问题，后来他又给富阳渔场投了一大笔钱，这钱哪来的呢？所以现在关键点就是那笔钱。来了，穿红衣服就是李亮，平时就他总跟程远在一块儿。你这侦查工作做得真好呀，踩点踩得不错，时间这么准时，说来就来。多谢夸奖，干活，干活。李亮，你谁呀？不认识我了？认识。告诉你我是谁？别动！别动！哎，好好好，警官，警官，哎，没啊。哎，你好啊。哎哎，你也知道我们身份了。哎哎，现在要对你讯问。别跑啊！好好好好好，那我松手了。好，警察，警察是吧？认识程远吗？程远，我认识啊。你早说这事儿呗，对不对？人呢？一个星期以前，啊、他说他要出去办点事儿，其他我真不知道了。不老实是吧？好，回局里说去。哎，别别别别别别别别别！警官，我说，我说。可他最近啊，在那个音响店干了很长时间，呃，认识个姑娘，还别说啊，这姑娘长得很漂亮，有他女友地址啊。哎呦，哎，不过，警官，我要是告诉你们他女朋友地址，能不能别让我去局子里？啊，我这儿行。啊，真的？嗯。好，那我说啊，他女朋友在那个黑一路二十三号，二十四栋。三单元，二零一，说的是真话，哎，真的，我怎么敢骗两位呢？是不是、啊请问你是刘毅吗？我是经侦的民警，我叫肖建，这是我的证件。找你，找你了解点事情。程远认识吗？我不认识他，你找错人了。听好，刘女士啊，请配合我们警方的工作。如果我们警方没有证据证明你们有关系或者认识的话，不会来找你。如果你知情不报的话，你要负相应的法律责任，明白了吗？问吧。你知不知道程远已经失踪一个星期了？知道。知道。你怎么知道程远已经失踪了？我们已经分手一个星期了，他一个星期没来找我。不就是失踪了吗？你们在一块儿的时候，程远的朋友圈是什么样的？他和什么人走的比较近？除了李亮。据我所知，他没什么朋友。现在没有，以前没有。他以前的朋友都不在明海，都在老家。现在，除了李亮之外，他没几个朋友。他有没有跟你透露过什么计划？什么计划？犯罪计划？不知道。你
最近和别人有什么账务的往来吗？没有。你这家里平时放这么多现金啊？我被人包养了。不行吗？行，这是你自己的选择，而且你这解释也合逻辑。刘女士，我再给你重申一遍啊，程远现在涉嫌经济犯罪。如果你现在这种态度，你什么都不说的话，第一，我不能排除你的犯罪嫌疑；第二，在进门就跟你说了，你要负相应的法律责任，你自己考虑清楚了。所以我希望你和我们警方配合，知道他行踪之后，第一时间跟我们说，我给你留一个联系方式。随时联系我。这是我电话。我知道了。该问的你都问了，如果没什么事儿的话，您就离开我家吧。好。哦，对了，呃，不好意思，这个纸袋子如果没用的话，我可以拿走吗？拿走吧。行，谢谢。打扰了。程远给刘毅留了字条和钱，字条拿过来了。如果笔记做鉴定的话，应该是程远本人。留了多少钱、啊？五万。五万现金吗？可是只有现金的话，也不能够确定资金的来源啊。这个也带回来了。四分的银行有印象吗？好像在哪儿见过，我查一下啊。四方银行是一家合资银行。另外，你这是怎么了？这两天我看你总是脸上不开情啊,啊！对不起，对不起，我哎呀，就是被顾青他叔叔这个渔场闹的呀。现在他这个渔场，资金也没有，贷款也没资格。嗯，为什么呀？让朋友给骗了吧？他这个渔场有一个股东，这个股东捐款跑了。现在渔场又是休渔期，很难维持下去。他那个渔场规模大吗？说大不大，说小不小。那这种情况。国内银行确实不行，但是是不是可以考虑考虑这国外的合资银行有没有可能性？但有个前提啊，他这个资料手续得齐备，保证将来渔场能把钱还上。那你琢磨琢磨，如果需要的话，我可以做个引荐。麻烦你了，师傅。说两家的话，哎，我新进的。尝尝，谢谢。哎，不好意思，不好意思，峰哥，啊，谢谢，你好，你好，你好，你好，来，你别请，这是四方银行的著名助理，没请，没请，好好好。哎，时间有限，那咱们就打开天窗说亮话啊。行，没问题。麻烦一下朱经理，我们能贷多少钱呀？这个呀，要看你们渔场的具体情况。是不是有偿还能力？哦、呃，那您刚才看完那个具体情况怎么样？我们四方银行啊，不同于一般的商业银行，我们不仅仅是贷款，更看重的是投资，占股份。好，怪不得其他银行都一直在拒绝我们，贵行答应的最痛快。<笑>您说说，咱们想占多少股？这个嘛，毕竟啊，我行承载着风险，所以说一般情况只占第一股东。
。哎，哥，他刚才说了那么些，我怎么没听懂啊？哎呀，我给你解释一下，就是说呀、啊，一般的银行它只需要获得投资，呃，贷出款的投资和本金。哎、你这么着越说他越晕。他要成为大股东呢，就是话语权都在他那儿，咱们说了不算了。嗯，这就等于是咱把渔场卖给他了。渔场卖了，蒋叔不得气死啊！是。怎么样？他们那几个人啊，看着比想象中的谨慎。不是啊，朱明，你你到底怎么说的呀？什么我怎么说的？还没等我开口呢，有个小子，啊，就好像已经拆除了我们的贷款方式。那个小子啊，看起来有点聪明。哎呦，这真是废！说谁呢？说谁呢？反正有份重要的合同在我手上，直接用了不就完了吗？还用你这么麻烦？我这是给你的保障，用不着。教授，明天我就带人把渔场收回来。都下车。不是，你什么意思呀？下去。干嘛呀？这是，随他吧。你是说那家银行的最后的利率，我们是偿还不了的。这，我问过陈鑫，他说我们至少要多还百分之二十。哎，这还是等于把渔场给出售了。教授，您先别担心，给我点时间，我能想出办法来。那现在只能依靠警察把钱追回来，是不是？你先别担心，我也在想办法。哎，哥，要不咱这样，咱可以先向银行贷款，然后再进入股市。你给我过来，你小子！你这是要害你兄弟呢？你知道小峰现在的身份多敏感，你是要把他往牢里送啊？是不是？不是，我这，我这不也是着急吗？不也都没招了吗？这着急你也不能这样，没事没事没事。哎呦，蒋老板，好久不见呀！啊，你怎么来了？你给我听着，这个渔场我是不可能卖给你的。蒋老板，之前我给你高于市场三倍的价格，你都不动心，那可见你对这个渔场那是死心塌地。而我呢，我今天来。不是来买这块地的，是来要回这块地的。你你不是你谁呀？你在这胡说八道、啊！别着急，来，我这儿呢有一份合同，这份合同是程远跟我签的。程远之前跟我借了一大笔钱，他说一个月之内还清，要是还不上，就用这个渔场。抵债，他比你可是好说话多了呀。这程远跟你签这合同没有意义啊，他在渔场里边的股份做不了这个决定。对对对对对，我早知道你要这么说。我这儿呢，还有一份合同，蒋老板，这上面是你亲笔签的名吧？这一份就是蒋老板全权授予程远的授权书，这就相当于程远他有这个权利。我算一下啊，最多一个星期，你们就可以收拾行李，从这儿滚蛋了。不是你大，走出来！来来来来来，来，出来吧你！打我来，打我来，走走走，来打我来，你先送吧，来，来打我。打我，我就告你，不识抬举。来，这位老板，咱们合计生财，不是还有一个星期呢吗
，您先把合同拿过去，我们也准备准备，好吗？行。这不还有一周时间吗？先走了啊。之前有公司要收购渔场这事儿，您没跟我说过。之前这个大洋货运的人跟我谈收购渔场的事情，他们要把渔场买下，拆了盖成五星级度假酒店。这渔场要是卖出去了，我们这些工人靠什么为生啊？我当时就给拒绝了。经理，你好，大警官，你好，来，请坐，请坐。昨天啊，我们一接到消息啊，就通知我们，叫我们全力配合警察。这是这个嫌疑人程远的资料，涉嫌携管潜逃。哦，程远啊，昨天啊，我们一接到通知，就马上安排人查了。但是非常抱歉，银行记录上并没有程远的记录。这么快你们就查完了？<笑>配合警方办案，能不麻利点吗？经理，资产评估报告做好了，您看一下吧。没看见我这有客人吗？哦，不用，不耽误你们工作。好，进来吧。这都改了几遍了，这不还有问题吗？那我去重做，要是再不改不好，不用来上班了。直接回家吧。对不起，您这脾气够大的，年轻同志要慢慢讲了。你不知道啊，他都工作多少年了，还是那么笨。行，那你出去吧。好。这样，经理，这个资料呢，我还是留在这儿，您抽空的时候再帮查一遍。行，没问题。如果啊有什么消息，我第一时间联系你。行，好吧，非常感谢。好，好，好，好，好，安走。喂，现在没有相关的资料，但是这条线索我不想断，我想查下去啊。我怎么给你开呢？你不能因为从人家家里找到一个银行的纸袋子就查人家吧？你得有确切的证据或者证人。能这样？你从陈远的女朋友身上想想办法。虾兵查着呢，但我估计够呛。行，那我跟林队讲吧。好，就这样。对不起，可以聊一下吗？警察先生，您还没走啊？案子线索断了，想找你聊聊。我着急给经理送咖啡。就一会儿。谢谢。麻烦你看一下，见没见过照片上这个人？确实没有见过。其实你应该相信经理的话，因为他没有理由包庇这个人，反而出了乱子对他更不好。而且不想让您过多的介入，可能因为也会影响银行的声誉。完全理解。你知道吗？就是照片上这个人，卷走了渔城，上下近百口人的生活，让他们倾家荡产。这是案子断了线索，我心里着急。这样，我给你留一个电话，如果想起任何事情来的话，随时和我联系。感谢你的配合，谢谢。再见，肖警官，我们银行五点下班
果可以的话，请您六点到。非常感谢。华平股票有新动向，十五分钟之内跌了百分之八。现在股市上没有什么新的信息，要不要卖出啊？还是怎么样啊？别问我呀，问他。旭总，海平股票跌了，跌了就抛了吧。这海平我们不是研究过吗？这个公司内部不是正在整顿吗？跌了以后很难再涨上来，抛了吧。等会儿，现在我们不是在盈利吗？这已经亏了。我不让你盯紧了这只股票吗？泪水不知从何而来，坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错。就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如尘埃。如果心是一片宁静的海，总有月光洒在白云外。终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海，总有月光洒在白云外。迷途中，忽然想起。看到美好。